欢迎来到智慧宇宙。在节目开始前，记得按下订阅，并开启小铃铛，就能收到最新最快的节目通知。预言这个东西听上去玄幻又神奇，在世界上曾经出现了不少著名预言，准确的预测了全球大事件，谁也解释不清这是巧合还是真的有什么神秘力量。而在塞尔维亚的一个名叫克雷姆纳的小村庄里，住着被誉为“塞尔维亚先知”的塔拉比奇叔侄。他们在消息封闭，甚至对世界大战毫无了解的年代，已经预测到了19世纪和20世纪世界发生的大事。克雷姆纳预言是由一对名叫塔拉比奇的文盲农民叔侄所口述的预言。他们告诉牧师一些他们遥视的未来景象。这个预言之所以被推崇，是因为预言中的这些景象、发明等等，都是当时还没有出现在世界上的东西。例如，他曾预言在20世纪时，世界会发明出一个带图案的盒子。后来，人们认为这个带图案的盒子就是电视机。克雷姆纳预言在西方社会被视为神级预言，由塞尔维亚语书写而成。后来被翻译成世界各国的语言，在西方世界与塞尔维亚的知名度很高。预言总共有34则，摘录如下：第三次世界大战预言。世界大战在当时是没有人想象过的名词，因为对世界大战没有任何概念。他们的预言是这样的：所有的大国都会互相攻击。鲜血将在溪流中流淌，许多国家将在全面战争中灭亡，许多人会因为失去亲人而悲痛。塔拉比奇预言第三次世界大战，大批人类将死去。他们不仅精准预见了第一次和第二次世界大战，甚至还预言了人类世界至今未曾发生的第三次世界大战。而在这场毁灭世界的大战之中，世界上的某处会成为唯一安全的地方。核武器与末日战争。关于第三次世界大战的预言，这对叔侄留下了这样一段话：当田野的花香飘来，当土地、河流被破坏，那么最恐怖的战争就会发生。各个国家会发射奇怪的炮弹。当这个炮弹爆炸的时候，留下的不仅是杀戮，还有诅咒。因为这是当时的预言，塔拉比奇不知道他看到的炮弹是什么。但从目前人类文明和科技发展的程度来看，这个炮弹说的很有可能就是核武器。联合国发出警告，核冲突可能成为现实。从俄罗斯和乌克兰的战争爆发，核武器问题也被频频提起。原本有消息指出，车诺比核电站在俄罗斯和乌克兰的交火中起火，而且火势难以控制。但后来乌克兰官方辟谣了。起火的并不是核电站，而是核电站旁边的建筑，但也让人们惊出一身冷汗。这已经不仅仅事关乌克兰，对于整个世界都将是严重威胁。联合国秘书长表示，曾经不可想象的核冲突前景，现在再次成为可能。战后人类最后的净土。当人们开始冥想时，他们会更接近上帝的智慧，但为时已晚，人们将开始大量死亡。许多人会逃离城市，寻找带有三个十字架的大山。人们会做许多愚蠢的事情。智者将出现在东方，他们的智慧将跨越所有海洋和边界，但人们不会长期相信这种智慧，他们会指责这个真正的真理是谎言。许多人的灵魂虽然不是被魔鬼附身，但是被更糟糕的想法所束缚。这些人会相信他们的幻觉是真正的真理，尽管他们的头脑中没有真相。塔拉比奇叔侄预测了第三次世界大战时间点会落在2050年到 2,100 年之间。战争发生后，人们会转入地下寻求保护，但仍会有大量人口逝去。也说了，战争爆发以后，只有一个四面环海，有欧洲那么大的地方不会受到攻击。
会成为人类最后的净土。只有这个带有三个十字架的地方没有被炮弹攻击，人们可以和平在这里生存下来。放眼世界地图，佛和四面环海，面积和欧洲近似的只有澳大利亚，也就是澳洲。也就是说。在这对塞尔维亚最伟大的先知口中，澳洲会成为未来的世外桃源。预言中表示，澳洲不会有战争，逃到这里，人们能够享受到永久的和平和幸福。我们希望第三次世界大战不会真的爆发，但就塞尔维亚先知预言来说，第三次世界大战中，只有澳洲不会被战争波及，逃到这个世外桃源的人们。可以享受永久的和平和幸福。澳洲是一个岛国，也是一片独立的大陆，四周被大海包围，不与任何地区接壤。旁边只有邻国纽西兰。别说爆发战争，战火短时间不会蔓延到澳洲。就说新冠病毒刚开始爆发以后，澳洲比很多国家都少了一个境外输入的方式，没有任何一个国家。有能力通过陆路进入澳洲，在预言中，澳洲是因为没有被炸弹攻击，所以才会成为人类最后的栖息地。未来科技与超自然对话。当世界在第二次大战后开始和平和富足生活时，许多人会忘记上帝，他们只会崇拜自己的智慧。与上帝的知识相比。人类的智力连海洋中的一滴水都不如。随着科学知识的增加，以前被认为是超自然现象的将会被忽视，无神论成为一种更自然、更少被鄙视的哲学趋势。人们将越来越骄傲，但人们并不知道自己的智慧有限。人们会建造一个带有图像的盒子，在这个图像小工具的帮助下，人们将能够看到世界各地正在发生的一切。刚开始无法与逝去的人沟通，但这个小工具未来可以让人类与另一个世界沟通。人们知道的越多，他们就越不懂得爱与关怀。人与人之间的疏离、仇恨会扩大。世界上的人关心、信任自己手上的小道具，会胜过关心亲友。当时世界上完全没有电视机、电影，甚至手机这种东西。但塔拉比奇这段预言。已经具体的描述一个对照现今社会手机与电视机、电影的事物，同时人与人之间会更疏离，人们宁可在社交软体上交流，也不去关爱身边的亲友。同时，预言也明确点出，人类会在未来发明一种能与另一个空间沟通的小工具。而目前世界上确实出现了一种声称可以探测到超自然灵体的灵魂探测器。这种工具叫做高频电磁波测量器，简称 EMF。超自然研究专家们说，这一器若是显示出异常的波动，就有可能是灵体出现了。因为 P 异常波动被归类为不可解释的、超科学的或者超自然的声音。自然研究者将 EVP 当作是鬼魂和灵魂存在的证据。早期可从录音带或者其他录音设备上被找出来。通常情况下，这些声音不能及时的被听到，并且只能在回放的时候被辨别出来。空前大瘟疫与饥荒，塔拉比奇预言中提到，整个世界都将被一种奇怪的疾病所困扰，没有人能找到彻底治愈的方法。人们会思考，那些懂阅读和书写的人会认为他们的知识丰沛。但他们无法找到正确的治疗方法。这段似乎很符合全世界的疫情大流行。人类目前还没有找到彻底灭绝新冠病毒的方法。不少专家认为，新冠病毒可能转化为一种慢性疾病，可能在人体内长期潜伏，和人类长期共存。同时，塔拉比奇预言也提到，在这些有学问的人中，会有好人和坏人。坏人会毒害空气和水，在海洋、河流和地球上传播瘟疫。人们会突然死于各种疾病。那些善良而明智的人会发现，所有的努力和辛勤的工作都一文不值。
。这个疾病会导致世界的毁灭，人们最后会开始在冥想中寻找智慧。当人们开始习惯冥想时，他们将更接近上帝的智慧。但为时已晚，因为邪恶的人已经蹂躏了整个地球，人类将开始大量死亡。那些逃离的人会被拯救，也会拯救他们所爱的人。城镇和村庄会有很多食物，可这些食物早已含有剧毒。许多饥饿的人吃下东西后会死亡，会出现一场大饥荒。那些进食的人会活下来，因为圣灵会拯救他们。许多人认为这段很符合核战后的场景。食物含有辐射，在战后爆发粮食危机时。许多人将会吃下带有辐射的食物，而导致伤亡。外星生命与星际探索，塔拉比奇预言中说到，人类将前往其他世界，在那里寻找没有生命的沙漠。人们会在月球和星星上行驶，他们会寻找生命，但他们不会找到与人类相似的生活与生物。这些生命就在那里，但人类无法理解，他并知道那些就是生命。这段很明确的说了，人类会前往月球与其他星球，去寻找适合人类居住的星系，或者试着发现外星生命。但人类无法发现外星生命的原因之一，就是外星生命可能不是以我们人类能理解的形态生活着。例如，外星生命可能是另一种生命结构，例如火星上的石头，也许就是一种生命形态，或者生活在月球、火星等等的外星生命，可能生活在更高的空间维度。有可能，外星生命只是意识，而不像人类必须生活在物质世界。从目前的科学观点来看，如果外星生命真的不吃东西，那么外星人可能已经进化到某种高级状态了。他们可以维持生命的延续，却又不需要吃东西。此外，外星生命可能在空间中吸收一些特殊的物质，所以维持外星生命的方式，并不是像人类一样需要透过食物来获取能量，而是空气中存在着外星人维持生存的营养物质。原理就像植物的光合作用为本身提供营养。麻省理工学院的专家表示。他们认为，并非所有生命都需要水或氧气才能生存。其实，一些活生命体只需要硫化物就能生存。他们认为，在遥远的宇宙中，外星人将硫化物作为食物，可能硫分子将会是他们赖以生存的生命之源。科学家根据对地球上独特生命的研究，就发现火山附近的一些细小的微生物，就是通过火山喷发产生的硫分子。安稳生存下来的硫化物对于人类来讲是有着剧毒的，但是对于某些生物来说，硫化物就相当于人类的氧气。而且在宇宙中，某些星球上的硫化物非常丰富，像某些生物可能使用这种气体作为自己的食物来维持生命。水和氧气只是适合目前地球上大多数生物的一种环境，但并不是说这些物质就是必须的。在人类目前已知的元素中，碳基生命是最易形成的，所以从概率上找到碳基生命的可能更大。那么外星人一定需要氧气和水吗？这个问题一直在科学界引发较大争议。其实科学家并不是这么认为的，而且有不少科学家认为，宇宙中其他星球上的生命很可能是和地球上完全不同的。地球上的所有生物都属于碳基生命体，这种生命体离不开水，并且也几乎都离不开氧气。但是宇宙中其他星球上很有可能有不是碳基生命体的生物。科学家们根据化学元素的特性分析，认为在碳基生命之外，可能还有氨基生命、烯基生命、硫基生命、砷基生命等。也许在很久以前。地球上不需要氧气，很多生命和人的生命形式很不一样，而人类却在宇宙中其他星球上寻找和我们一样的智慧生命。这或许就是塔拉比奇预言中说的：人类在其他星球上会看不到其他生命，但其实外星生命都在那里，只是我们看不到而已。
。而自从2005年开始，相继有数颗超级地球被世人发现。这些超级地球表面有可能存有液态水，有地球质量5倍到10倍大。而据许多国际太空团队估计，银河系至少有500亿颗行星。其中至少五亿颗行星在世巨带上，也就是行星系中适合生命存在的区域。在世巨带有利于生命的发展，并且有可能像地球般存在高等生命。石油与人体发电，人们将在地下深处钻井，挖出黄金，这将给他们光明、速度和力量。但地球将留下悲伤的泪水，因为地球表面将比内部有更多的黄金和光。地球将因这些被挖掘的伤口而受苦。人们不会在田野里工作，而是到处挖掘。只有在经历了许多时间后，人们才会记起与发现真正的力量。然后人们才会意识到，挖这些洞是多么愚蠢。未来能源其实也存在于人体。但人类需要很长时间才能发现并使用它。一旦人们获得这种知识，人们就会发现这些知识是如此简单，只是人类长久以来没有发现。这段预言很明显在说明石油能源的发展。石油也称为黑金，为汽车、发电机、飞机等提供动力。在20世纪80年代，石油探勘技术得到了完善，但科学家估计。到了2050年，全世界石油储量将枯竭。同时，预言也说明人类本身就存在能量，只是人类要很久才会发现人体能源这件事。人体能源也称生物智能，即人体散发的能量，透过人体本身的能量达到发电的效果，使人体成为一台发电机。这就是人体发电。其实，从亿万年前的自然界。就有许多自体发电生物。据德国顶尖学术机构研究，世界上目前有500种不同种类的物种，透过发电来捕食或御敌，例如电鳗、电鲶等电鱼类都会自体发电。而透过模仿电鱼的发电器官，人类制造出第一个人工电池。随后，科学家们发现，所有自然生物的生命活动都会发出电流，包括人类自己。因此，许多科学机构已将人体发电列为重点研究课题。透过生命运动产生能量的方式，实现人体自主发电。因此，塔拉比奇预言中的人体能源在未来完全是可能实现的。预言不必发生，克雷姆纳与塔拉比奇神准的预言了。在他们那个时代未曾出现的“世界大战”这个名词，而他预言中的第一次世界大战与第二次世界大战也确实都发生了。由于塔拉比奇过去的预言几乎百分百的实现，因此很多人都很忧心他预言的第三次世界大战如果发生了该怎么办。我们宁愿相信预言的提出是为了让预言不要发生。预言应该是一种预警。一种趋吉避凶的示警，告诉人类要努力避免灾祸的发生。就像爱因斯坦的名言，他不知道第三次世界大战要使用什么武器，但是第四次世界大战肯定是用木棍和石头开战。爱因斯坦的智慧反映了第三次世界大战的严重性。但愿有更多人能明白，预言不必发生，我们永远有机会改变未来。今天的分享就到这里，感谢你的收看。喜欢这则影片，记得按下订阅，并随手帮我们点个赞。别忘了把影片分享给你的朋友，让我们的生活更精彩充实。